ካቻችን ካማራ ቴሌቪዥን ልዩ ዝግጅት ይዘቀርበናል ልዩ ዝግጅታችን የሚያተኩረው ዛሬ አንድ እንግዳ ይዘንቀርበናል እንግዳችን አቶ ዮሐንስ ፓያሎ ይባላሉ። እንግዲህ በተለያዩ የፖለቲካ መድረኮች ልታቋቸው ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወደ ትምርቱ ዓለም ራሳቸውን አዙረው በዩኒቨርሲቲ መመርነት ሲያገለግሉ ቆይተዋል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከርሳቸው ጋር ቆይታ የምናርገውና ለተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን አብራችሁን ቆዩ። አቶ ዮሐንስ አመሰግናለሁ ፍቃደኛ ስለሆኑ ለዚህ ቃለ ምልልስ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው አቶ ዮሐንስና የቀድሞ ባዴን ተፋተው ነበር ይባላሉ ከዚህ የተነሳም ደግሞ አቶ ዮሐንስ ወደ መምህርነት ሙያ ራሳቸውን አዙሩ ከፖለቲካ ወርቀው ነበር የሚሉ ሐሳቦች አሉ ለምን ተፈጠረ የመጀመሪያው በዛ ድርጅት ውስጥ ለብዙ አመታት አገልግያለሁ በክልሉም በፌደራል በተለያዩ ሐላፊነቶችም ሰርቼ ነበር እና ብዙ ጊዜ አሁን ህብረተ ሰቡ አንድ አንድ ተራ ማጃይሎች የሚያነሱ ጥያቄዎች በዛ ወቅት በውስጣችን እየሸራሸሩና የነሱ ነበር ጥያቄዎቹ የመመለስ ፍላጎት በድርጅቱ አልታየ እ ተለይም ደግሞ ድርጅቱን እንደ ግል ንብረታቸው የሚቆጥሩ ሰዎች ነበሩ የነሱ ጠንካራ የመግዛት አቅም ስለነበረ በድርጅቱ ውስጥ ለመለወጥ ያደረግኑ ሙከራ በውስጥ ያደረግኑ ሙከራ ስለተሳካ እንደዚህ አይነት አስቀያሚ በሆነ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ማገልገልና መቀጠል ህዝቡንም ድርጅቱንም መጉዳት ነው ብዬ ነው ማለት በባርነት ላይ ሆነ የምታገለግለው ፖለቲክስ ትክክል ስለአለሆነ ከፖለቲካው ባርቅም ከድርጅቱ ገለል ማለትና ራስየ ማብቃት በውጭኛ ሀገር የመርዳት እና ባለኛ ቅም ራስየ ማሳደክ አለብብዬ ስለማመን ከድርጅቱ ጋር ለመራራቅ ምክንያት የሆነ ነገር ይሄ ነው በአራቱ ድርጅቶች ውስጥ የህዋት ጎልቶ መውጣት አለ በሁለተኛ ደግሞ በባዴን በኩል በተለይ በአማራሮች ውስጥ የነበረው አማራርነት የህዋት ጣልቃ ግብነት ይበዛበታል ግለሰባዊ መጉላትም ይታያልና ይሄንን በጽኑ ይቃወም ነበር የሚሉ ሐሳቦች ተሰጥቶኛል ግን ደግሞ ተስፋ ቆርጦ ነው ጥሎት የወጣው ባዴንን የሚልም ደሞ ሌላ ሁለተኛ ሐሳብ አለ ሶስተኛ የሚጨመረው ከድርጅቱ ሲወጣ ፈርቶ ነው ወደ መምህርነት ሄደው ሚል ሐሳብ አለ ስለኔ ለማወቅ እኔ ፍራቱ የሚባል ቢኖርኝ አገር ውስጥ መኖር አልነበርኩም ብዙ አስጊ ሁኔታዎች እና ሙከራዎችም ተካሄደውብኝ ግን አገሬን ሸሽቼ እቱም ሊሄድ ይችላልበት ምክንያት አልነበረኝ ስለዚህ የፍራት እንትኑ አልነበረም ማለት ነው ሌላው ግን አሁን ካልካቸው ሰዎች ያልተረዱት ነገር እዛው በክቶ አብሮ መቆየት ያንን የበከተ አስተሳሰብ ሰርብ ማድረግ ነው ብዬ ነው ምንም ምንም አይነት አቋም ኖር ያንን አቋም መቀየር ካልቻልክና ያንድን የበላይ አስተሳሰብ ለማስተናገር ለማገልገል እዛው ከኖርክ ራስ ባሪ አሁን ክብዬ ነው ምንም ወይ ማሽነፍ አለብህ ወይ ሌላ ወይ ሌላ አቅጣጫ ተከትለ ህብረተ ሰቡንና የድርጅቱን አባል ድርጅቱን ለመቀየር መንቀሳቀስ አለብህ ሀገር ክለ መቀየር መንቀሳቀስ አለብህ እኔ ፖለቲካ የሚመስለኝ ደግሞ የግድ የፓርቲ አባል ወይ ማማራር መሆኑ ማለት አይደለም ባልህበት ቦታ ሀገር ከማገልገል ራሱ ፖለቲካ ነው ለኔ ሁላችንም ፖለቲከኛ ነን ሀገራችን ሰርብ እስካደረግን ድረስ ሐላፊነቱ ሌላ ምንገርና ከሐላፊነት መራቅ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ ከህዋት ጋር ያለው እንግዲህ ያው አሁን ሀገር ያወቀው ጸሃይ የሞቀው አይነት ነገር ነው ድሮም እነዚህ ጉዳዮች እነሱ ነበር ያን የበላይነት ማንቀበል ሰዎች ነበር እኔ ከህዋት ጋርም ጠብ የለኝ ባይዞ እኔ ህዋትን በሶስት እና ከዛ በላይ በሚከፋፈል 
ኃይል ነው ለይች የማይው የመጀመረው የቀማኛ ሊባ ዘራፊ እና ያፋኝ ቡድን አለ ህዋት ውስጥ እንሄ በጣት የሚቆጠር ኃይል ነው ግን ኃይለኛ ፓወር ያለው ወይ ማቀም ያለው አሁን ማገር የሚያተራምስ ድሮም ድርጅት ሲናገር ሲያተራምስ የነበረ ኃይል አለ ሁለተኛው ኃይል አድርገው መስረው የዚ ሰለባ ይሆን የዘራፉ ሰለባ ይሆን ያፋኙ የቀማኙ ቡድን ሰለባ ይሆን ህዋት አለ ሶስተኛው ደግሞ በማስ ደረጃ አብዛኛው የህዋት አባል ስለታየው ደግሞ ጭቁንና ዳህኑ እንደ ትግራይ ህዝብ ስለዚህ ሰዎች ህዋት ሲባል አንድ ላይ ነው የሚደምሩት ወይም የትግራይ ህዝብ እና ህዋት ሲባል አንድ ላይ ነው የሚደምሩት በእኔ አስተሳሰብ ግን እንደዚህ ነው መከፋፈሉት አሁን ጎልቶ የወጣው ካሁን በፊትም ማገር ሲያተራሙስ የነበረው የቀማኛው የዘራፊው እና ያፋኙ ቡድን ነው እኔ ጥላቻ ከነዚህ ሰዎች ጋር ካብዛኛው የህዋት አባል ጋር ካብዛኛው የህዋት አማራር ጋር ጓደኛሞችም ነን ንተዋውቃለን ንግባባለን ስለዚህ የዘር ጉዳይ አይደል ሚያስተሳሰብ ይሄ በእኛም ድርጅት ውስጥ ነበር አጋጣሚ ሆኖ የኛ ድርጅት ባደን ውስጥ የነበሩ ሰዎች ባደን በዘርም ስለማያምን የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦችን በአማራር ነው ደረጃም የሚያሳትበት ሁኔታ ነው ግን የጣፈንታ ሆኖ አልተመሰገን ሁለት ብሄር ያላቸው ሁለት ክልል ያላቸው ሁለት ድርጅት ያላቸው አለፍ ብሉም ሁለት አገር ያላቸው ሰዎች ሁሉ የሚያሳትፍ ድርጅት ነው ይሄ እንደውለት አልቆጠርለት የሚገባ ነው መጨረሻው ግን እንደዛ ባለ ሁለት ድርጅቶች ባለ ሁለት አገር ባለ ሁለት ብሄር ወይ ባለ ሁለት ክልል ይሄንን ክልል ይሄንን حزب ኤክስፕሎይት ካደረጉ በኋላ ተለው ወደም ይመለከታቸው ይሄዱት አሁን እንደምናየው የሌባው ያፋኙና የዘራፊ ቡድን አጋር ሆኖ ያማራ ህዝብና ያማራ ድርጅት ሲወቁት ይታያል ስለዚህ ታሪክ ምስክር ነው እኛ የታገብንበት ትግል አሁን በኢፋ ጎልቶ የወጣበት ሁኔታ ነው የሚታየው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ድሮ የባአድን ባላባትና የግል ቤታቸው አድርገው ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ናቸው ስለዚህ ሲመቻቸው በተላላኪነት ሳይመቻቸው በአፋኝነት ክልሉንና ድርጅቱን ሲያጎሳቁል የነበሩ አካላቶች ነበሩ እነዚህን ታግለናል ያ የለኮስ ነው ትግል ደሞ ፍሬ ያፈራ ያፈራ ደርሶ ለውጤት በቅቷል በየ ነው ማስሩ ከባአዴን የሚሰናበቱ ያማራራ አካላት በአብዛኛው የመቀሌ መገናኛ ብዙሃንና የመቀሌ ስብሰባዎች ላይ በስፋት እንመለከታቸዋለን ከምን የተነሳ ነው ይሄ ብሎ ያስባሉ እንግዲህ ያስተሳሰብ ጉዳይ ይመስለኛል መጀመሪያውኑ ያማራን ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ ለመጥቀም የተነሳካል እዛው ህዝብ ነው ችግርም ቢኖር መወቀስም ቢኖር መሞገስም ቢኖር መሞትም ቢኖር ትርፍ ማትረፍም ቢኖር እዛው ህዝብ ጋር ነው መሆን ያለበት ቀደም እንዳልኩ ነው እንግዲህ ሲመች ኤክስፕሎይት ታረጋዋል ወይም ተበዘብዘዋል ሳይመች ሲቀር ደግሞ ወደ ዋና ቦታና ወደ ዋና ቡርኑ ትገባለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አስተሳሰብ እነዛ ቀደም ያልኩት የዘራፊውና ያፋኙ ቡድን አስተሳሰብ ስለሆነ ድሮም ይሄን ሲያስፈጽሙ ስለነበረ አሁን ወደ ቡርናቸው ነው ሄዱት ያ ቡድን አቅም በነበረበት ወቅት ኢትዮጵያን አብረው ደቁሰው ይሄንንም ክልል ገስተዋል ቡድኑ ራስዎ አቅም ሲያጣ ድሮ አንድ ቀን የማያድርበትን ከተማ ነው ዛሬ ለወራቶች የሚቀመጥበት እነዚህም ደግሞ አቅም ሲያጡ ወደ ቡድናቸው መሄዳቸው የሚያስገርም ነው ይላሉ። አሰዋንስ በፖለቲካ አስተሳሰባቸው አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ናቸው ወንስ ሊበራል ናቸው 
በኔ የግል አስተያየት እስካሁን በፓርቲው ውስጥ የነበረኝ ያው ባቢዮታይ ዲሞክራሲ በሚባለው አስተሳሰብ ውስጥ ሁላችንም ተነክረንበት የቆየ ነው በመሰለው ወቅት ደግሞ እንደዛም ሆን ትግራለው ያላስሙ በሄደት ግን ይሄ አስተሳሰብ አንደኛ አይዶሎጂ በጣም ጽንፈኛ እየሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው ያየሁት ራሴንም ይያበቃው በመጣሁበት ወቅት በጥላትና በወዳጅነት የሚፈርጅ ነው በበሄርና በበሄር መካከል ግጭት የሚፈጥር ነው እና እንደዚህ ኤክስትሪም የሆነ ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ በጥላትና በወዳጅ መካከል ያለው ዲፈረንስ ብቻ አይደለም ልዩነት ብቻ አይደለም ችግሩ ጥላትን አሳደቀት ከተው የሚል በያስተሳሰብ ትክክል አይደለም ወደ ተግባር ሲቀየር ደግሞ ያው ውጤቱን አይተና የተወሰነን በሄር ለማንገስ የሚሞክር ሌላው ለማግለል የሚሞክር ጥላቴ ነው የሚለው እንደሞ የለለ ታሪክ እየፈጠረ ያለውን እንደሞ ከልክ በላይ ያሰቀለ የሚቀጠቅት የሚያሳድድ የሚያሳቅቁ ነው ያየሁት ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ ወደፊት ቀጥሎ ኢትዮጵያን ይለውጣል የሚለው ብዙ የሚያሰድ ነው ብያላም እኔ በጣም ኤክስትሪም የሆነ ሊበራሊዝም ምደግሶ አይደለም ግን ካቢዮታይ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ወጣ ብሎ ወደ ሶሻል ዲሞክራት እና ሌሎች ማማራጮች ማያቱ ለሀገሪቱ ይጠቅም ይሆናል የሚል ግምት አለ ግን ይሄ ወደፊት በጥናት እንዲሁ በግብታዊነት ሳይሆን ዓለም ላይ ያሉ ታይዶሎጂዎች ምንድናቸው ምን ጥቅም ምን ጉዳት አመጡ በተግባር ከኛ ሀገር ሁኔታ ጋር ደግሞ እንዴት አድርገን እናጣጥማቸው የሚለውን አይቶ ተመራምሮ መወሰን የበለጠ ይሆናል በእያስባለሁ ይሄኛው አስተሳሰብ ግን የወደቀና የከሰረ ነው አብይታይ ዲሞክራሲ የሚለው ውጤቱ ምን ያው ነው እርሶ የነበሩበት ባዲን እርሶም ደግሞ ወደ መምህርነት ከሄዱ በኋላ ያው የቀጠለ ባዲን አለ አሁን ደግሞ አዴፓ መጥቷል በዲጂታል የነጻነት እንደዚሁም በፓርቲው ራስ መተማመን ኢንዲፔንደንስ በሚባለው መንገድ ኮንፊደንስ በሚባለው መንገድ የቀድሞውን ባዲን እንዴት ይገልጹታል አንድ አይነት አስተሳሰብ አንድ አይነት ግንባር ነው ተብሎ እስከታሰበ ድረስ ወሃ ታልቃ ገባ አልገባ ሌላው ድርጅት ታልቃ ገባ አልገባ አይደለም በተንኮልና በሴራ የሚደረገው ታልቃ ገብነት ነው ለኔ የማይጠመ እንደውም በኢትዮጵያ ፖለቲክስ ውስጥ ሁሉም አንድ አይነት አስተሳሰብ ካለው አጥርና ድንበር ባይበጅም ደስ ይለኛል አጥርና ድንበር የሚባል ይለው ጋምቤላ ላይ ያለ አንድ ጋምቤላው አስተሳሰቡ ጥሩ ከሆነ ያማራ አስተሳሰብ የማይሆንበት ምን ምክንያት አለ ወይ ወሮሙ አስተሳሰብ የማይሆንበት ምን ምክንያት ይለው ይሄን በጣም ጥራት ባለው መርህ ባለው እንዲሁም ደግሞ ግልጽና ተጠያቂነት ባለው መልኩ ቢሆን ችግር አለው በእኛ በድሮ ድርጅታችን የነበረው ችግር በሴራና በተንኮል ተተብትቦ ጣልቃ የመግባት ነው። በእኛ ጋር ያሉ ሰዎች በአንኛነት ቀድሙ ስናነሳቸው የነበሩት መሪዎች ምንላቸው ሰዎች ሲያገለግሉና ሰርቪስ ያደርገ የነበሩት ኃይል ለሌላ ኃይል ነው። እንግዲህ ለዘራፊውና ለጨቋኝ ቡድን ነው ሲያገለግሉ የነበሩት ራሳችን ህዝብ ለምንለው ጥያቄው ሲነሱ የሌላውን በመግዳት አይደለም የራሳችን ህዝብ እንጥቀምንለው የሌላውም ጥቅም እንደተከበረለት ሁሉ ይሄም ህዝብ ጥቅም ያግኝ በሚሉበት ወቅት ባይዘው እኔ ብቻ አይደለም ብዙ ታጋዎች ብዙ ያማራ ልጆች ወጣቶች ሙራኖች አንዳንዶቹ ተሳደዋል እየተከታተሉ ማግቢያ መውጫ ሳጥተዋቸዋል እንደኛ ደሞ እግዚአብሔር የረዳው ራሳችንን ማብከተን ዘመን መለስና ህዝቡ ለማገልገል እድላ ግንተናል ማለት ነው። ስለዚህ ጣልቃ ገብነቱ እስከ ህይወትን አደጋ እስከ 
ማስገባ ድረስ የሚደርሱ ነው። አሁን ወደ አለው የየርሶ ቢሮ ንምጣና በመጀመሪያ የቢሮ ተሰም ከዛ ምን ሊሰራ እንዳሰበ ለብረት ሰው ያስተዋቀው አዲስ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። አው ቢሮው እንግዲህ ከሁሉ መንግስትን ያቋቋሙ ማዲስ መንገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አው ማዲስ መንገር ነው ያው አዲስ ይባል ለኢትዮጵያ አዲስ ነው እንጂ በሌሎች ሀገሮች ያለ ነው የ በይና መንግስታት ግንኙነት ቢሮ ነው የሚባለው ወይም ደግሞ ኢንተር ጎቨርመንታል ሪሌሽንሺፕ ይሉታ በእንግሊዘኛ ሱም ቢሮ ነው ያቋቋሙ ምን ላይ ነው የሚያተኩረው በዋነኛነት የዚ ቢሮ እንትን የሚሆነው የአማራ ክልል መንግስት እና አማራ ክልል ህዝቦችን ከሌሎች ክልል መንግስታትና ከሌሎች ክልል ወይም ህዝቦች ጋር ጥሩ ግንኙነት ማዳበር ነው ሁለተኛው ተልቆ ደግሞ ከፌደራል መንግስት የተለያዩ ተቋማት ጋር የሚኖረውን ግንኙነት በማር ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የክልሉን ጥቅም ለማረጋገጥ የሚያስችል ግንኙነት መፍጠርና የነበረውን ግንኙነት የበለጠ ያዳብሩ መሄር ላይ የሚመሰረት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ የክልሉ ገጽታ ያላግባብ የተበከለባቸው ሁኔታዎች አሉ የክልሉ ህዝብ ታሪክም ያላግባብ ሲጎድፍ የቆየበት ሁኔታ አለ እነዚህንም ለማስተካከልና ወነተኛውን የክልሉ ገጽታ ለማሳወቅ የሚሰራ ነው የሚሆነው ከዛውጭ በሌሎች የሀገሪቱ ክልል የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች የክልሉ ተወላጆች ሰላማዊ ኑሯቸው እንዲረጋግጥ ማድረግ የፖለቲካ የኢኮኖሚ እና ማህበራዊ ተሳትፎቸው ልክ እንደ በክልሉ እንዳለው ህዝብ እንዲዳብርና ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ይሄን ማበረታታት ነው ግጭቶች እንዳይከሰቱ ለማከላከል ትረጭ ይደረጋ ከተከሰቱ ደግሞ ቶሎ ብሎ ነዚህ ለማረም የሚያስችል አደረጃጀትና አሰራር ለመፍጠር ነው እየተንከሳቀስናል ያማራ ክልል ተወላጅ ኢትዮጵያን በተስፋፉበት ሁኔታ ውስጥ ከለውጡ በፊትም የነበረ የመጎሳቆል ጉዳይ ነበረ በየመንቀሳቀስ መብት በተለያዩ ቦታዎች የመኖር መብታቸው እስከ ከመገደብ ባለፈ በህይወት የመኖር መብታቸው እስከ መገደብ ወንም እስከ ማለፍ ድረስ ያደረሱ በራሳቸው በአማራ ክልል አማራሮችም በርካቶች ያለፉበት ሁኔታ ይስተዋላል ምን አይነት ስራ ይጠብቀናል ብለው ያስባሉ ስራው ቀላል ነው የሚባል አይደለም ውጤቱን ስናው የድሮ የቀደም እንደገለጽኩ ነው የተንኮሉና የሴራው ውጤት ነው ያማራ حزب እንዲሳቀቅ አንገቱን እንዲደፋ እንዲሸማቀቅ ለማድረግ ከኋላ ሆኖ የሚገፉት ኃይሎች የፈጠሩት ችግር ነው ያ ሁሉ ህዝብ ሲፈናቀል ህይወቱ ሲያልፍ ንብረቱ ሲወድም አንድም ቀን እነዚህ አካሎች የመንግስትን ስልጣን ይዘው ለዚህ ህዝብ ሲቆረቆሩለት አይተን አናቀም ይሄ የተደረገበት ምክንያት ሆን ተብሎ ነው ወራስ እነሱ የሚፈልጉ 3 4 ሰው ከተፈናቀለ ደግሞ ከዛ በላይ ተደርጎ የሚጮህበት ሁኔታ አለ። እነዛ መፈናቀል አለባቸው ማለት ያရለው። ማንም ዜጋ በአገሩ ላይ እንደ ልቡን ይከሳቀስ ህገ መንግስቱ የሰጠው ማለት ተግባራዊ እንደሆነና ያንንም ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉት ማድረግ ይግድ ይለናል። ከዚህ አንጻር አሁን እየተደረገ ያለው ይሄ በአማራ ክልል ብቻ የመጣ ሳይሆን ካለው ለውጥ ጋር ታይዞ የመጡ አንዳንድ ቀውሶችን ተከትሎ በሌላውም ክልል መፈናቀል አለ ይሄም ይደገፍ አይደለም ከሴራ ፖለቲካው ጋር ላያይዘው ምን ከለውጡ ጋር ታይዞ ሴሮኞቹም የሚያባብሱት እንዳለው ነው የሚገጥም ችግርና በቀላሉ ልንፈታው ምንችልበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም ሌሎች ክልሎች አሁን ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች ለውጥ ፈላጊ ናቸው አንዱ ሌላው ላይ የማጥቃት ፍላጎት የለው ድሮም ቢሆን ያማራ ህዝብ የተፈናቀለው ኦሮሞ ጠልተውት ነው ወይም የደቡብ የተለያዩ ብሄረሰቦች ወይም ቤኒሻንጉል ህዝቦች ጠልተውት ነው የሚል ቅጀት የለኝም በሴራ ነው ከጀርባ በሚደረግ 
ተንኮል እና ሲራ ሲፈናቀል የነበረው መፈናቀሉም ደግሞ እንዲሸማቀጥ ለማድረግ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ደካማ የሆነ ብሔር እንደሆነ ለማድረግ የተደረገው ሲራ ነው እሱ ከድሮም ሊሳካ ይችልም ነበር በውጤቱም ያመጣውለው ጥያየ ነው ስለዚህ ያማራ حزب ጠንካራ حزب ነው ሌላውን አቃፊና ወዳጅ ነው ሌላው ኢትዮጵያ حزب እንደዛ ስለሆነ ያንን ፍቅር ካጎለበት ነው ካዳብር ነው የማይቀለበስ ነገር አለ ብያላስ ባንዳንዶቹ አሳሰብ የፌደራል መንግስቱ ያለውን ፓወር ይያጣ የመጣበት ነው የሚል አሳሰብ ያላችሁ አሉ ክልሎች ኦቶኖሚስ ሆነ ወይንም ከፍ ያለ ለእልናን ይዘው ከፌደራል መንግስት የመነጠል አይነት አሳሰብ ያላችሁ ክልሎች እንደሚስተዋሉ የሚታይ ነው በዚህ ሁነት ውስጥ ሆኖ ይሄንን ስራ መስራት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንዲነግሩ ይፈልጋል አንድ አገር በለውጥ ላይ ሲሆን የሚከሰቱ ክስተቶች አድርጌ ነው ምንም ነው እንደ ችግግር ጊዜ አድርጌ ነው ማየው የመነጠል ክልል ከክልል የራሱን አጥር ሰርቶ ፌደራሉን የማዳከም ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ አላስብም የሚያስቡ ሊኖር ይችላል የነሱ ማስተሳሰብ መከበር አለበት ግን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ባንድነቱ በመተባበሩ በጋራ ፍላጎቱ ላይ እስካሁን ቀናው ያስተሳሰብ ያለው ነው ወደፊትም ያንን እንደሚያደርገው ያቄ ውስጥ ሊገባ የሚችል አይደለም ነገር ግን ፈተናዎች የሉም ማለት አይቻል እነዚህ ፈተናዎች ደግሞ የህብረተሰቡ አይደሉ የተወሰኑ ግለሰቦች እና የፖለቲካ ዘዋሪ ነን የሚሉ ሊቶች የሚያረጉት ነው ይሄ ደግሞ ሊሳካ ይችላል ሲሳካም ታይቶ አይታወቅምና ጠንካራ ፍላጎት እና ያንድነት የመተባበር ፍላጎት ነው እየታየኛል ነገር ግን ያው ባላንስ ያስፈልጋ የክልሎችም መብትና ጥቅም መከበርና ስልጣናቸው መከበር አለበት አንድነቱም ደግሞ መጠናከር አለበት እስካሁን ይሄ ባላንስ ስለል ተሰራ ነው መንገጫ ገጭም ይታየው ወደፊት ግን ይሄን ባላንስ እየሰራ ነው ሄድ ኖርብናል የሚል አስተያየት አለ በዚህ ተቃውሽ ፍቅር ቤት ጋው ተደርጎ የጸደቀ የማንነትና የወሰን ኮሚሽን አለ ይሄ የዚ ኮሚሽን መቋቋም የአማራነት የማንነት ጥያቄዎች በወልቃይትም በራያ ይስተዋላል አዲፓም እንደ ፓርቲ እነዚህን ጉዳዮች አስፈጽማለሁ ብሎ ግልጽ አቋሙን ያሳየበት ሁኔታ ነበር ኮሚሽኑ መቋቋሙ ያው ትልቁ ነገር የፌደራል መንግስቱ ሪኮግኒሽን ሰጥቷ ማለት ነው። የማንነት ጥያቄ ያልተፈቱ እንዳሉ ይሄንንም ለመፍታት ደግሞ ጥናት እንደሚያስፈልግና ተጣርቶ እንዲቀርብለት ፍላጎት ማሳየቱ ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። አንድ አንድ ጊዜ ሰምተህ ይሆናል ተመልሶ ያደረ ነው የሚሉ ደረቅ አስተሳሰቦች አሉ። ተመልሶ የሚያድር ነገር የለም። ወደፊትም ቢሆን ያው ዓለም ዳይናሚክ ነው የኛም ሀገር በዛ ዳይናሚዝም ውስጥ ነው የምትጓዝ። እና ማንነት ጥያቄ የወሰን ጥያቄ የዲሞግራፊ ቼንጅ ብዙ አይነት ነገሮች ይመጣሉ። ስለዚህ በዛ ፍጥነት የርክ መፍታት ነው እንጂ ተመልሶ አድሯል የሚባል ነገር መኖር የለበት ነው። አንዱ ፖይንት ይሄ ነው። ሁለተኛ በህገ መንግስቱ ነው የተመለሰው የሚለው ነገር ስተት ነው። በህገ መንግስቱ የክልል ወሰን አልተመለሰው ክልሎችም የተቋቋሙት በህገ መንግስቱ አይደለም ከህገ መንግስቱ በፊት ነው ባዋጅ ነው የተቋቋሙት ባዋጅ ሲቋቋሙ አንዳንዱ በብልጣ ብልጥነት ህዝቡን ሳይሆን መሬቱን ፈልጎ ይወሰደ ሊኖር ይችላል አንዳንዱ ደግሞ የትም ቢሄድ ኢትዮጵያዊ ነው ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል እኔ ለምሳሌ አጥርን እንዲታጠር አልፈልግም ወደ ፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ድረስ የትኛው መሬት ኢትዮጵያዊ ነው ተንቀሳቅሶ መስራት አለበት ህገ መንግስቱ ይፈቅርለት ወሰን ስትወስን ግን ሁሉም ህዝቦች የተስማሙበት እንደሆነ ማድረግ አለበት ወደፊት እንኳን ጥያቄ ቢነሳ መመለስ የሚገባ ቢሆንም የመጀመሪያ መነሻው ግን ሁሉም ህዝቦች የተስማሙበት መሆን አለበት ስለዚህ የወልቃይትና የራየ ህዝብ ከድሮ ጀምሮ ሲጮህ የነበረ ነው ሲያለቅ ሲነበረ ነው 
ስላል ተመለሰ አሁንም እየጮህና ያለከሰ ነው ያለው ጉዳቱም እየደረሰበት ያለው ይሄ ደግሞ አዋጅ ወይም ደግሞ ኮሚሽን የተቋቋመ በእኛ አስተያየት የወልቃይትና ያራየን ጉዳይ ብቻ ለመፍታት አይመስልም በአጠቃላይ በሀገሪቱ ያሉ حزب ያልተስማማባቸው حزب እንዲስማማባቸው ታሪካዊ ሂደቱ ደግሞ ምን እንደሚመስል ተጠንቶ መመለስ ይኖርበታል እኛ حزبው ሰላም ይኖር ነው መሬት ፍላጎት የለም ያለን መሬት ባግባው ከተጠቀምንበት ከዛ በላይ ነው ሌሎች አይሎች ግን መሬት ላይ ተንጠልጥለው እዛ ያለን حزب እየጨቆኑት ነው የራሳቸው حزب መሆኑን ራሳቸው ያመኑበት አይመስልም የክልላቸው حزب ከሆነ ነው ተመልሶ ያደረ ነው የሚሉ ከሆነ ለምን ያሰቃዩታ ለምን ያፍኑታ ለምን ይጨቁኑታ እንደውም የራሳቸው حزب እንዳልሆነ ያገለሉት እንዳለ ይሰማኛል በወልቃይትና በራያ በኩል የሚታየው ከባድ ጫና ያ حزب የኔ حزب ነው ጉሎ የሚያምን አካል አለመኖር ነው አካሉን የሚያስተዳድረው አካል መሬቱን ነው ያስተዳድረው ያለው እንጂ حزبውን ያስተዳድረው አልመሰለ ስለዚህ መፈታት አለበት ሲፈታ ደሞ ቀላል ነው ምንም እኮ መጨናነቅ ያስፈልግ ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መልኩ መፍታት ነው ብዙ ሰዎች ሲጨናነቁ ያለው ወደዛ ይሄድ ወደዚህ ይሄድ ኢትዮጵያ ነው መሬቱም የኢትዮጵያ ነው ወይ ማንም አይደለ ግን حزب ማንነቱ እንዲከበርለት ቢደረግ ለማንም ትርፍ ነው እንጂ ኪሳራ የለው እና አንዳንድ ወገኖች ብዙ ጊዜ ሲንጫጩ ያለው የአግባብነት ያለው አይመስልም እንደ አንድ የፖለቲካ አመራር ወይንም እንደ አዴፕ አንድ የፖለቲካ አመራር እነዚህ ሁለት ህዝቦች ላይ ያለው ታቋም ግልጽ አቋም ምንድነው ሁለት ህዝቦች ሁለት ህዝቦች ማለት የወልቃይትና የራያ ህዝቦች የማንነት ጥያቄ አለና እዚህ ላይ ያለው ግልጽ አቋም ምንድነው ያደፋና አደፋ በጠቅላላ ጉባኤው ገልጾ ስለዚህ ያ አስተሳሰብ ነው ያለው ፓርቲው የነዚህ ህዝቦች ጥያቄ ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መልኩ መፈታት አለበት የሚል የግሌን ጨመር ካልከይ ደግሞ በዛው ወቅት እነዚህ ክልሎች ፍላጎታቸው እነዚህ ህዝቦች ፍላጎታቸው ማልተጠየቁ ወደ ኋላ ስንል ማለስ አዋጁ በተቋቋመ ብትቁ አዋጁ ላይኮ ያልተስማሙ ህዝቦች ካሉ ከ66 አመተ ምህረት በፊት በነበረው ወሰናቸው ይተዳደራሉ ይላል ያዋጅ ራሱ ያንን እንኳን ይፈታላችሁ ይል ራሱ አዋጁ ያለውን ይፈታላችሁ ይል አልተጠየቁ የኛ ነው ተባሉ የኛ ነው ተብለው ተያዙ ያን እንድንበር ደሞ እና ማን እንዳካለሉት እና ቃል እና ማን ናቸው ፎርማል የሆነ ኮሚሽን ቢኖርም በዛ ወቅት እኔ ማስተውሰው በአንኛነት የሃዲግ ጽፈት ቤት የሚባለው የሃዲግ ጽፈት ቤት ደግሞ የነማን ስብስብ እንደሆነ እናቃለን በዛ ውስጥ ደግሞ ነባር ካድሪዎች ናቸው የሚያውቁት ተብለው ነባር የሚባሉት ደግሞ የባዴና አባላት አሉ ማብዛኞቹ አልነበርንበትም ነው በብዛት ግልጽ ለመናገር የቲፒኤልኤፍ አማራሮች ነው የነበሩት ስማቸውን ጥራ ካልከኝ ተወልደ የሚባል የሃዲግ ጽፈት ቤት ሐላፊ ነበር ዓለም ሰገር ገብራ የሃዲግ ጽፈት ቤት ነበር አለቃ ጸጋይ ወላ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበረው ጸጋይ በሬ አው አብርሃም አንጁስ የሚባል እነዚህ ናቸው አጥንተው የጨረሱት እና ለፎርማል ኮሚሽኑ ቀረበ ጸደቀ ተባለ እኛ እዛ ውስጥ ተሳታፊ ማረለኑ እናላ በረከስ ሆኖ ይኖር ይሆናል እሱ ደግሞ ማን እንደሆነ ማንነቱ እያሳየ ነው ያለውና እኛ ተሳትፈን ተቀበለነ ወይም ደግሞ እነዛ ህዝቦች ተቀበለውት በሕገ መንግስቱ ተፈቶ ያለቀ ነው የሚባለው ነገር ውሸት ነው እንደዚህ አይነት ነገር አንደበረ አሁንም እኔ ህዝቡንም መጠይቀው ያማራም ህዝብ ይሁን የትግራይ ህዝብ እንዲጋጭ አይደለም 
ምናልባት ይሄን ስናነሳ ህዝቡ ለማጋጨት ምናውን የሚል ፖለቲካ ይነዛል አይደለም ውነቱ ታውቁ ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መልኩ የሚፈታበት ሁኔታ ማፍጠር ነው በግጭት የሚመጣ ትርፍ ነገር የለም ከኪሳራውጭ እኛ ንጋጭም ብለን አናቅም ጦርነትም አውጀንም አናቅም ፍላጎትም የለን ህዝባችንም እንዲያውቁም ይፈል ምን ፈልገ ይሆነ የትግራይ ህዝብ እንዲያውቁ ምን ፈልገ ይሆነ የትግራይ ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው ስለዚህ እሱ ተጎርቶ ሌላው የሚጠቀምበት ኢትዮጵያን እንድትፈጠር አንፈልግ ያን ካደረግን ከሌሎቱ በምን እንሻላል አንዱን ጎርቶ አንዱን የሚጠቅም ስርዓትም አየ ነው ቁጥጥሩ ስለዚህ በጋራ ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንፍታው የሚል አቋም ነው ያለን የፓርቲው ማቋም አይ ቲንክ ይሄ መስለኛል የኔ አቋም ይሁን ነው ለማለት በርሶ በአዴ በባዴን በነበሩበት ጊዜ ውስጥ በተለይ በነዚህ ህዝቦች ሐሳብ ላይ የጥያቄ አነሱ የባዴን አመራሮች የተለያዩ ችግር ይደርስባቸዋል